ഇത്രയും കാലവും നമുക്ക് ചെയ്ത് തന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് അമ്മ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം ഈ പാവം കവിതയ്ക്ക് കൊടുക്കണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അമ്മയെ തറവറ്റിക്കാൻ കവിത ഇത്രയ്ക്കങ്ങ് കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ ഇപ്പോ ഈ നിമിഷം നീ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങണം ഇനി നിന്റെ നിഴല് പോലും ഈ അഴകത്ത് കണ്ടു പോവരുത് നമുക്കേ ഇന്നൊന്ന് ഗുരുവായൂർക്ക് പോയാലോ ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഗുരുവായൂർക്ക് പോകുന്നത് ഒരു തുലാഭാരം ചൈന പ്രദക്ഷിണം ഇത് രണ്ടും പെട്ടെന്ന് നടത്തണം നേർച്ച മുടക്കിക്കൂടാ എനിക്കിനി ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് നല്ല തിരക്കായിരിക്കും നീ അത് നോക്കണ്ട ആരെങ്കിലും കൂട്ടിന് വിളിച്ച് പോയി വഴിപാട് നടത്തിക്കും ചൈന പ്രദക്ഷിണം നടത്തണമെങ്കിൽ അരവിന്ദേട്ടം കൂടെ വേണ്ടേ ഏതായാലും നേർച്ചയ്ക്കുള്ള ഫലം കണ്ടതുകൊണ്ട് ഇനി വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഫലം കണ്ടോ അതെ അയ്യോ അപ്പോ അരവിന്ദേട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ കവിതയുടെ കാര്യം തീർന്നു എന്ന് വെച്ചാ എന്റെ അരവിന്ദേട്ട സത്യം പറഞ്ഞ സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണോ അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു അവസ്ഥയില്ല ഞാനിപ്പോ എടി നീ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറയും കവിത ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷം ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം അമ്മയുടെ കൽപ്പനയാ അമ്മേ ഈ തീരുമാനം നേരത്തെ എടുക്കേണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അവൾക്കെതിരെ തെളിവ് വേണ്ടേ ഇപ്പൊ ആ വക്കീല് കരഞ്ഞു പിഴിഞ്ഞ് അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാം സമ്മതിച്ചല്ലോ എല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ അരവിന്ദേട്ട അവള് ജി എം ആയി കൊറേ കാലം നമ്മുടെ കമ്പനി നോക്കി നടത്തിയിരുന്നില്ലേ അന്നൊന്നും അനന്തു ബിസിനസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന പോലും ഇല്ലല്ലോ അവൾ ആ അവസരം ശരിക്കങ്ങ് മുതലെടുത്തു ആ വക്കീലിനെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് കമ്പനി അവൾ അങ്ങ് കട്ടുമുടിച്ചു വക്കീലെല്ലാം അമ്മയോട് സമ്മതിച്ചു എല്ലാം കവിത ചെയ്യിച്ചതാണെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പഴാ അമ്മ ശിക്ഷ വിധിച്ചത് അമ്മയും ഇങ്ങനൊരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ കവിത അഴകത്ത് വീടിന്റെ പടി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു അല്ലെ ഇതോടെ അഴകത്ത് വീട്ടുകാരും എന്റെ അനിയന് രക്ഷപ്പെടും ബാലാമണിയ സമ്മതിച്ചു അരവിന്ദേട്ട ഇതൊക്കെ അവളുടെ മിടുക്ക അതെ നീ ശരിക്കും ഏത് പക്ഷത്ത് ബാലാമണിയുടെ കൂടെയോ അതോ കവിതയുടെ കൂടെയോ ഞാനൊരു പൊട്ടിയല്ലേ അരവിന്ദേട്ട എനിക്ക് ആരുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നിൽക്കാല്ലോ നീയേ അത്രയ്ക്ക് പൊട്ടിയൊന്നും അല്ല എന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അഴകത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് പോലും ഈ രീതിയിൽ ഇറങ്ങി പോയിന്റ് വന്നിട്ടില്ല എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തവരായാലും ക്ഷമിക്കാനെ എന്റെ അമ്മയ്ക്കറിയൂ എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും കവിത ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് നന്നാവാൻ കിട്ടിയ ഒരവസരം ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നോണ്ട് തന്നെയാ ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ബാലാമണി എന്നെ ചതിയിൽ പെടുത്തി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുക എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഇപ്പൊ ആരും ഇല്ല ബാലാമണി നിന്നെ ചതിച്ചു നോ കവിത നീ അവളോട് ചെയ്തതിന്റെ നൂറിലൊരു അംശം പോലും അവൾ നിന്നോട് തിരിച്ചു ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നീ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ബാലാമണി നിന്നെ ചതിച്ചു നാ സത്യം എന്താണോ അത് അവള് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു അത്ര അവള് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നീ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്കെല്ലാം നിനക്ക് തിരിച്ചടികൾ കിട്ടി തുടങ്ങി കവിത ഇനി ഇനി ബാലാമനയുടെ കാല ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മള് തമ്മില് എന്തായിരുന്നു ബന്ധം 
അഴകത്ത് വീട്ടിലും ഈ കിടക്കയിലും നിനക്കൊരു ഇടവ ഉണ്ടായത് ആ ബന്ധം കൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരും നിങ്ങളെ പോലെയാണോ വഴിയിലേക്ക് ഭാര്യ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കല്ല് പോലെ നിൽക്കാൻ അനന്തുവിനെ കൊണ്ടേ പറ്റൂ വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത അതിന്റെ അവസാനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും പെട്ടിയും എടുത്ത് ഇന്ന് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള സാഹചര്യം നിനക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണക്കാരി നീ തന്നാണ് എനിക്ക് ഉപദേശം ഒന്നും കേൾക്കണ്ട ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്നെ സഹായിക്കാൻ അനന്തു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ എന്ന് മാത്രം എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കവിത ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കണമെന്ന് അനന്തുവിന് അമ്മയോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞൂടേ ഇല്ല ഞാൻ പറയില്ല അല്ല എന്തിനാ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയേണ്ടത് ബിസിനസ്സുകൾ നോക്കി നടത്താൻ എന്നെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ നിന്നിട്ട് നീ എന്താ ചെയ്തത് ആ നിന്നെ ഇനിയും ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അനന്തു എനിക്ക് ചതി പറ്റിയതാ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ധാരാളം തിരിമറികൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വൈകിയാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നെ മുന്നിൽ നിർത്തി ഒക്കെ ചെയ്തത് ആ വക്കീല ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ നിരപരാധിയാണ് എനിക്കിനി ഒന്നും കേൾക്കണ്ട നീ ഈ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങണമെന്നുള്ളത് അമ്മയുടെ തീരുമാനമാണ് ആ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കിയേ പറ്റൂ ആഹാ എന്താ കവിത ഇത് നീ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു കളിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ നിക്കാണോ ഒരു വഴിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അതിന് ചില നേരവും കാലം ഒക്കെ ഇല്ലേ രാഹുകാലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങണോ എന്നാ അമ്മ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലേ അതങ്ങ് സാധിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് കവിത പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവ വേഗം വേഗം ആ ഇതുപോലെ ഞാനും എന്റെ മക്കളും നിന്റെ മുന്നിലൂടെ അഴകത്ത് വീടിന്റെ പടിയിറങ്ങിയ ആ ദിവസം നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ ദൈവം ഇവൾക്കൊരു പണി കൊടുക്കുമെന്ന് അന്ന് ഇവള് ചിന്തിച്ചിട്ട് കൂടി ഉണ്ടാവില്ലമ്മേ എന്നാ പിന്നെ ഇനി അധികം നേരം നിന്ന് വിഷമിക്കണ്ട പെരുവഴിയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കോ മൈഥിലി ഇവൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് തൂത്ത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി പുണ്യാഹം തളിക്കണം വേണോങ്കി ഒരു ഗണപതി ഹോമം കൂടി ആവാ അരവിന്ദ് ഏട്ടാ ഒരു ബാധ ഒഴിഞ്ഞു പോവല്ലേ ഇവനെ നിന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയൊന്നും വേണ്ട ഇനി എന്റെ അനിയന് ഒരബദ്ധവും പറ്റില്ല അരവിന്ദ അവൾക്ക് എന്നോട് എന്തോ പറയാനുണ്ട് അതും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടെ അവൾ പോകൂ ആരുടെയും നാശം കാണാൻ ഈ അഴകത്തുകാർ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ ശീലവുമല്ല എന്നിട്ടും നിന്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ അഴകത്തുള്ളവർ മുഴുവനും സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിന്റെ പ്രവൃത്തി ദോഷം കൊണ്ടാ കൂടപ്പറപ്പിനോട് പോലും സെന്റിമെന്റ്സ് ഇല്ലാത്തവളാണ് നീ അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ ചേട്ടന്റെ മരണം നിന്റെ കണ്ണ് നനയിക്കഞ്ഞത് മനസ്സ് നിറയെ പകയും വിദ്വേഷവുമായി നടക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ ഒരു നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല അത് നീ ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിയ ഇപ്പോ എനിക്ക് ആ തിരിച്ചറിവുണ്ട് തെറ്റ് പറ്റുന്നത് മനുഷ്യ സഹജമായ കാര്യമാണ് എന്റെ തെറ്റുകൾ എനിക്ക് തിരുത്തണമെന്നുണ്ട് ഒരമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എന്റെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കാൻ അഴകത്തമ്മയ്ക്ക് കഴിയില്ലേ ഇനിയും നിന്നോട് അമ്മ ക്ഷമിക്കാനോ അരവിന്ദ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം അങ്ങനെയൊരു സ്ഥാനം നീ എനിക്ക് കൽപ്പിച്ചു തരേണ്ടിയിരുന്നത് ഇന്നല്ല പിന്നെ നീ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ശരിയാ തെറ്റാർക്കും പറ്റാം തിരുത്താൻ ഒരു അവസരം കൊടുത്താൽ എത്ര വലിയ ക്രിമിനലും ചിലപ്പോ നന്നായേക്കാം നിനക്കും അങ്ങനെയൊരു അവസരം ഞാൻ തരണോ അമ്മ വേണ്ട ഇവൾ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല ഇനി ഇവൾക്ക് ഒരവസരം കൂടി കൊടുത്താ ഇവൾ അഴകത്തുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും ജീവൻ കൊടുക്കും 
നന്നാവാനൊരു അവസരമല്ലേ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഇവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തന്നെയാ എന്റെ തീരുമാനം അമ്മേ പക്ഷേ ചെറിയൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടിയുണ്ട് കവിത നന്നാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഈ അഴകത്തുണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ തെറ്റുകൾക്ക് ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാ അതല്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കുമായി നീ വീടിന്റെ പടി ഇറങ്ങണം കവിതയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ഈ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നിനും പങ്കുചേരാതെ നീ എന്തിനാണെന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് ഇവളെ നല്ലവളാക്കി മാറ്റാമെന്ന് നീ വാക്ക് തന്നാലും മതി അമ്മയ്ക്ക് സമ്മതാ അമ്മേ എല്ലാരുടെയും തീരുമാനം തന്നെയാണ് എന്റെ തീരുമാനം ഇവളുടെ സ്വഭാവം മാറുമെന്ന് എനിക്കൊരു ഉറപ്പുമില്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എന്തു വേണമെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചോ എന്താ വലിയ കണ്ടില്ലേ നീ നന്നാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്റെ ഭർത്താവിന് പോലും ഉറപ്പില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവൻ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് നിന്നെ അനുകൂലിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നിനക്ക് ഈ അഴകത്ത് നിന്നും ഇറങ്ങാം ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോവില്ല മരിക്കുന്നെങ്കിലും ജീവിക്കുന്നെങ്കിലും അത് ഇവിടെ കിടന്നു തന്നെ അരവിന്ദ ഒന്ന് നിന്നെ കവിത തൽക്കാലം എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല നന്നാവനൊരവസരം അത് കവിതയ്ക്ക് കൊടുക്കണോ അമ്മേ കവിതയെ അനുകൂലിച്ച് അഴുകത്തുള്ളവർ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ കവിതയോട് ക്ഷമിക്കാവുന്ന അമ്മ വാക്ക് പറഞ്ഞത് ആ വാക്കമ്മ പാലിക്കണം ഇല്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിനക്കെന്താ ബാലമണി ഭ്രാന്തായോ നിർത്ത് ഇനി ഒരാളും ഇവിടെ ശബ്ദിച്ചു പോകരുത് ബാലാമണി നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനം തന്നെയാണോ ഇത് അതേമ്മേ ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് തെറ്റിക്കുന്നില്ല നിനക്ക് ഇനി അഴകത്ത് താമസിക്കാം പക്ഷേ ഇതും ബാലാമണിയുടെ ഭിക്ഷയാണെന്ന് നീ മറക്കരുത് മാസത്തെ വെറും പലിശ അടയ്ക്കാതിരുന്ന പിന്നെ പലിശയുടെ പലിശ പിഴ പലിശ അത് ഇത് എന്തൊക്കെ കുണ്ടാമണ്ടികളാ എന്റെ ഈശ്വര അയ്യോ മോനിവിടെ എടി നീ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നേട കുഞ്ഞിപ്പ മുറ്റത്തേക്ക് വീണു പോയേനെ ഓ അതിനെ പിന്നെ എടുത്ത് തോളിലോട്ട് വെച്ചു അതിനെ നിലത്ത് തന്നെ വയ്ക്കും മനുഷ്യ അത് അവിടെ എങ്ങനെ ഇരുന്ന് കളിക്കട്ടെ എടി തറ മുഴുവൻ അഴുക്ക ഇവിടേക്കാണോ കൊച്ചു കളിക്കുന്നത് ആ നിങ്ങളോട് കൂടി പറയാൻ വന്നതാ ഇതാ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നോട്ടീസ് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ സ്വന്തം ലേലത്തിന് വെക്കാൻ പോവാന്ന് ഓ ലേലത്തിൽ പോവാനങ്ങ് പോട്ടെ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാ പത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വേണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റി അര പവനേ ഉള്ളൂങ്കിലും നല്ലൊരു മോതിരം ആയിരുന്നു അത് പണയം വെച്ചാൽ ഞാനൊന്നുമല്ലോ നീ തന്നെയല്ലേ വല്ല ഗുണമുള്ള കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും പോട്ടെ എന്ന് വെക്കായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ചേരാൻ കൊടുത്തല്ലേ അത് അതുപോലെ തന്നെ പോവുകയും ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ചേരാൻ കൊടുത്തെങ്കിലേ അത് കണക്കായിപ്പോയി എടി രുക്മിണി കാശിനോടുള്ള നിന്റെ ഈ ആർത്തി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് അടക്ക് കോടികളല്ലേ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നേ എനിക്ക് കാശിനോടുള്ള ആർത്തി അടങ്ങാൻ ദേ എല്ലാരെയും പോലെ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഇത്രയും നാളായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് നമുക്കുണ്ടോ അതുണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റിയോ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ എനിക്ക് കാശിനോട് ആർത്തിയാന്ന് ഒന്ന് നിന്നെ 
നിങ്ങൾ നാളെ ആ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണാൻ പോണം അവര് വിചാരിച്ച പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയൊക്കെ നിസ്സാരമായി തരാൻ പറ്റും അത് വേണോടി ഈ അടുത്തല്ലേ നമ്മൾ അമ്പതിനായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ചത് അതുകൊണ്ടെന്താ ഇനി ചോദിച്ചൂടെ അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലോ ഒന്നും പറയില്ല നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഒന്ന് ചോദിക്കും ഞാനല്ലേ പറയുന്നേ ഇതിലിപ്പ ഇത്ര ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ഇത്ര രൂപ ശമ്പളം എന്നൊന്നും അവര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അതില്ല എന്നാലും ചോദിക്കുന്നതിന് മര്യാദയൊക്കെ വേണ്ടേ അങ്ങനെ മര്യാദയും വിചാരിച്ച് മിണ്ടാതിരുന്നാലേ എന്റെ അരപ്പ് അവന്റെ മോതിര ലേലത്തിൽ അങ്ങ് പോവൂ നമ്മള് അതൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന എന്തിനാ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ ഒരു പണിയില്ലാതെ തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് നടന്ന നമുക്ക് ദൈവം ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് തന്നത് എന്തിനാ ഇനിയുള്ള കാലം സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ദൈവം അങ്ങനെ നല്ലൊരു വഴി തുറന്നിട്ട് തരുമ്പോ ആ വഴിക്ക് പോവില്ല എന്ന് നമ്മൾ വാശി പിടിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഡേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നാളെ തന്നെ പോയി അഭിരാമി ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാ ഇപ്പൊ തന്ന അമ്പതിനായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അവര് ചോദിച്ചാലോ അത് കടക്കാർക്ക് കൊടുത്തെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോരാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ഒന്നും പറ നീ ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപദേശിച്ചാലും എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ ഇനി അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി കാശ് ചോദിക്കാമെന്ന് ദേ മനുഷ്യ ഇത്രയും നേരം രുക്മിണി മര്യാദയ്ക്കാ പറഞ്ഞ് അത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ രുക്മിണിയുടെ മട്ടു മാറും നീ ഇങ്ങനെ കിടന്നലച്ച് കൊച്ചിനെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ അത് കരയെന്ന് കണ്ടില്ലേ നിനക്ക് ഞാൻ നാളെ അഭിരാമി ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പോയിക്കോളാം എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവാത്തൊരു മനുഷ്യൻ മാലാമണിക്ക് ഇതിന്റെ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തോടെ ആ മാരണം അഴകത്ത് വീടിന്റെ പടിക്ക് പുറത്തായേന് അവൾക്ക് ഇത് എന്താ പറ്റിയേ കവിതയോട് സഹതാമം തോന്നണമെങ്കിൽ ഇനി ചിലപ്പോ പ്രതികാരം കൂടി ഭ്രാന്തായി കാണും നീ ഒന്ന് വെറുതെ തന്നെ ഇടി ഇതിന് മറ്റെന്തോ കാരണമുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ബാലാമണി ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ത് കാരണം ഉണ്ടായാലും ഇതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത പരിപാടിയായി പോയി ഇതിനായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവൾ എന്തിനാ കവിതയുടെ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കാനും ഒക്കെ മെനക്കെട്ടത് ക്ഷമിക്കാൻ ഒരു മനസ്സുണ്ടാവുക എന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ലോ ചിലപ്പോ കവിതയോട് ക്ഷമിക്കാൻ ബാലാമണിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ കഴിയും അവളുടെ സ്വഭാവം വെച്ച് അവൾക്കതിന് കഴിയും അങ്ങനെ തന്നെയാവും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കവിതയ്ക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാനും അവൾ തന്നോട് കാണിച്ച് ദ്രോഹം ക്ഷമിക്കാനും ബാലാമണിക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷെ ഒന്നും മറക്കുന്നവളല്ല കവിത പകയുള്ള എനോ അപ്പൊ ഇന്ന് കവിതയോട് കാണിച്ച സെന്റിമെന്റ്സ് ലോക അബദ്ധമായി പോയെന്ന് ബാലാമണി ഒരിക്കൽ തിരിച്ചറിയും എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയണം ഈ ലോകത്ത് നിനക്ക് ഒരേ ഒരു ശത്രുവേ ഉള്ളൂ അത് ഈ ഞാനാ എന്നിട്ട് എന്തിനാ നീ എന്നോട് സഹതാപം കാണിച്ചത് അതിന്റെ കാരണം നിനക്കറിയണോ അറിയണോ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാ സഹതാപം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച് നിന്നോട് പകരം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിച്ചത് ഇനി നിനക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് പറ എടീ നന്നായി എന്നോട് നീ ക്ഷമിച്ചുവെന്നും എന്റെ തെറ്റുകൾ പോർത്തുവെന്നും നീ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ തോറ്റുപോയനെ ഇപ്പോ നീ എന്നെ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും ജയിക്കാൻ എനിക്കൊരവസരം വീണ് കിട്ടും
ഉറങ്ങിയല്ലേ നീയ് മുറിയിൽ ലൈറ്റ് കിടക്കുന്ന കണ്ട് ഒന്ന് നോക്കാമെന്ന് വെച്ച് വന്നെന്നേ ഉള്ളൂ ഉറക്കം വന്നില്ലമ്മേ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്ന് നിനക്ക് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടേണ്ടതാണല്ലോ കവിത ഒരിക്കൽ കൂടി നിന്റെ മുന്നിൽ തോറ്റില്ലേ ഓരോ തവണ അവള് തോൽക്കുമ്പോ വിട്ടുകളയാനല്ല പിന്നെയും പിന്നെയും അവളെ തോൽപ്പിക്കാനാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ച അമ്മ എന്നോട് സത്യം പറയൂ ഞാൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് മാറിപ്പോയോ അമ്മേ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നും ഞാൻ പഴയ ബാലാമണിയെ അല്ലാന്ന് നിന്റെ രൂപമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ ആ പഴയ ബാലാമണി ഇപ്പോഴും നിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ നിനക്കിങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നത് അമ്മ എങ്ങനെയാ എന്നെ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തിനമ്മ എന്നെ ഇത്ര സ്നേഹിക്കുന്നത് അതിന് മാത്രം എന്ത് ഗുണവാ എന്നിലുള്ളത് നന്മ മാത്രമുള്ളൊരു മനസ്സ് അതിലും വലിയ ഒരു ഗുണവും വേണ്ട നിന്റെ നന്മയാ അമ്മ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്